që nga fillimi luftës e deri më datën 10 qërshor të vitit 1999, mbi 800.000 shqiptar ishin larguar dhunë shumë nga Kosova dhe shumë të tjerë ishin shpërngullur për brenda Kosovës, ndërsa fatin më të keqë e kishin ata që nuk u lejuan të largoheshin, ndërta ishte edhe familja Bala nga Peja. Isa Bala punon të si Kasap dhe jeton të në lagjen Berzhenik në Pej, së bashku me nënën e ti, Mahijen, gruan Halisen dhe katër fëmijet e tyre. Pak shtëpi më poshtë jeton të edhe vëlaj i ti, Musa, me gruan vjolësën dhe tre fëmijet e tyre. Me datë 12 qërshor të vitit 1999, rëthorës nëndë të mbrëmjes, ata ishin të gjithë së bashku në shtëpine Isa Balës, me qenë se nuk ishte energji elektrike, po përgaditëshin për të fjetur. Rëthorës nëndë të gjysmë, dë gjonë britma dhe krisma të forta në derë, Isa hapë derën dhe në shtëpi hynë 7-8 bura me uniform kamuflash dhe ta armatosur. Ata me njëherë turën për në katin e dy të shtëpis dhe i detyrojnë të gjithë të mblidhe në dhomën e pritjes, përveç në nësë Isës, të cilën e lënë në dhomën e saj, sepse ajo ishte e shtyrë në mosh dhe e palëvizshme. Ata pëtën nësë aty janë Isa dhe mus bala. Kur kuptuan që po, ata ju kërkuan të hola dhe Isa, u detyrua të ju japë tre mi marka dhe arin e grave. Pastaj, ata mërën me vete isën dhe musën, ndërsa të tjeret i urderuan të qëndroni në dhomë. I dërguan në shtëpin e një komshiu, ku po i priste një person tjetër i armatosur. Kër isa bala e pa, a i e njohu që ishte Neboj Shaminic, nga fshati Rosuj, komuna e pejes. Personat e armatosur ja dhe Neboj Shaminicit parat dhe arin, por a i urderu isën të sjelë më shumë para. Pas dërzimit të parave, ata dërguan isën në shtëpi, ndërsa musën e mbajtën. Kur arritën në shtëpi, dy persona e futën isën në dhomën ku ishin edhe të tjerët, njëri prej tyre mori vjolësën dhe dërgoj në dhomën tjetër, ku edhe e përdhunoj, dhe më pas e këthau në dhomë. Pas taj pëtën, a jeni të gjithë këtu, kur isa u përgjigjë me po, pas një fjalë më shumë, ata ngrejë në armët dhe hapën zjarë. Në mes të plumbëve, Isa dhe djali ti të të vjeqarë vetoni, arritën të largohën dhe kërkuan në ndihmë në shtëpinë e fëqiut të tyre. Gjata saj kohë edhe djali vogël i musës, Roni, katër vjeqarë, shkoj në dhomën tjetër të gjyshja Mahia, e cila e fshehja të poshtë këmëve të saj. Gruaja e Isës, Halisja, edhe pse ishte e qëluar të të herë në krahë dhe gjokës, u zvarrit për të shikuar nëse dikush ishte gjallë, dhe aty pa se Nita, vajza e musës dhe vjolëcës ishte e plagosu rëndë. Pas pak, këthejët Isa në shtëpi dhe shëhalisën dhe nitën. Në dhomën e nënës e ti, Isa e gjenë edhe ronin dhe e merë me vete. Rëthorës pes të mëngjesit, a i shkon në qendrë të policis ku kërkon në ndihë më mjekësore për halisën dhe nitën, të cilat i dërgoj në spital. Atë mëngjes, nita nuk arrin të përbaloj operacionin dhe vdes në spital. Me datën 14 qërshor 1999, Isa, me ndihme në disa fëqinjve, hapi 6 vare në varezat e qytetit, ku varosi tre fëmijet e ti, Hajreun, Dardanen, Agonin. Si dhe vjolëca balen me dy vajzat e saj, rinën dhe nitën. Me datën 17 qërshor 1999, Isa identifikoj trupin e musës që u gjetë në kopshtin e një shtëpje në lagjën e kalas dhe e varosi atë a fërgjashtëntarve të tjerë të familjes.